ni kupata vibe and of course vibe iko hapa kwa sababu dawa tayari imeshapata maji ya kunywa na sababu ni ya kidonge pia ah, yeah inabidi yeah, maji <laughs> so the dawa is here man ngoma kali sana tutaka kusikiliza hapa kitu ambacho nimekiona pia wanangu vosikia hizi ngoma jamaa yeah. hey, jamaa jamii kama vile kamsikia msanii mpya hivi sio you nani afu kumbe ni ngoma zake mwenyewe tuko na chef medicine man mambo vipi mwanangu fresh kabisa bro kama kaa kama kaa kinyamwezi sana mzee yeah man yeah man kinyamwezi muhimu yeah man au vipi eh umesikiza ngoma zako hapa mwanangu unaona umesikia ngoma yako baadaye ile umeshtuka yeah for real uh, ile ngoma nimeachia version 2 yeah. moja ambayo amefanya stukiz nyingine amefanya pia version amefanya ami kwa oh, yeah. ya ami ilichelewa kidogo kutoka kwa hiyo surprised kumuona anapiga ile sitegemea kama anaye so sasa like, ndo nyama wa kido yeah. the dj oh yeah huo <laughs> <laughs> ndo nyama wenyewe mwanangu yeah. so tuko na shebi medicine chochote ambacho toa kujua kuhusu shebi medicine 0762812406 kwenye instagram ni times fm tz au vipi tone underscore 16 that's my ig Hendo underscore gray paul nls right on mtoto wangu huyo hapa pia anapatikana hivyo instagram au vipi eh mwanangu unaandika sana shebi unaandika sana ngoma na ngoma yako ya poa ile ni moja kati ya ngoma ambayo unaweza kusema umeandika sana afu umeimba kwa hisia kubwa sana yeah, yani sure. kuliko ngoma zako zote sure. na naamini ni ngoma kubwa ambayo inapendwa na watu wengi zaidi kuliko joint zako zote sure. tony 16 pia ni kemo my g ni bonge moja ya joint ambayo naikubali nataka sure. nijue alikuwa ni shebi medicine gani akati anaandika ile ngoma mm. anaingia studio na record ile ngoma hadi imetoka before kuipeleka sehemu yote ile unasikia joint yako mm. ulikuwa na jua ni shebi medicine gani um, mimi kiku, mimi nime nime nimekuwa nimelelewa na rich na rich mavoko yeah. so kipindi ambacho nafanya power nilikuwa nipo naye yeah. uh, ilikuwa still ibari yupo, yupo wasafi so nilikuwa naye kama mtu ambaye atakuja kunisign baadaye yeah. so of course power 90% ya, ya mchango kwenye power ni, ni richard Okay. mingine nilimaliza mimi pamoja na na, na Ibro Nation. So so like ile nyimbo kubwa kwa sababu ilisimamiwa na msanii mkubwa. Yeah. So so that's it. Na nice pia hata pia kipindi kile kidogo hasira zilikuwa nyingi sana yeah. na nani kwa sababu ya you know mtu kuna kutafuta nafasi na nini. So that Ya yeah, nadhani pia hivyo vitu viwili vinachangia vina ngoma kwa ukubwa. So, so kwa ambavyo unamaanisha kwa yeah. sababu ilikuwa ni ngoma ambayo ilikuwa ni karibia na kuwa signed chini ya Richard Mavoko si ndio? Yeah. Maana yake unaona kama ongekuwa signed kwake kulikuwa kuna hits nyingi sana ambazo zingetengenezwa kati ya medicine kuwa chini ya Mavoko kwa sababu hii pia imetoka kwa Mavoko. Expectations za kuwa signed kwake. Uh, I'm not really. Uh, yeah. mimi ni, ni msanii ambaye kiukweli since ya kutana na mavoko nimekuwa ni mtu ambaye wa kutafuta kitu changu niwe na identity yangu mtu akinisikiliza si yeah. yeah. anaimba kama mavoko huyu mm-hmm. anaimba kama nani so mimi kukana na, na reach it was kama ni a lesson kwangu nimekaa nime learn vitu vingi kupitia yeye lakini si, sikutaka kuondoka kama kama Mariam Gadzila alivyosema kama unataka kuchukua kitu kwa mtu yeah. chukua kitu kidogo then nenda kaongeze na vya kwako yeah. upate kitu chako so hiyo ndio ilikuwa kwangu mimi kwa reach kwa hiyo nilipata vitu and nikasema sasa right now nataka nijitafune mimi mimi nataka nifanye ni, ni mziki wangu yani mtu akinisikia aseme that's medicine yeah. lakini so that's mavoko that's yeah. somebody else that's mavoko kitu right. yeah. okay. tulifeli wapi sasa mpaka tukupata hiyo sign sasa wewe ninakuwa chini ya Richard Mavoko kilitokea kitu gani mpaka mko sign na vitu kama hivyo uh, nadhani nadhani Rich alikuwa alikuwa not really ready yeah kwa sababu naye alikuwa ni msanii ambaye mpya amesha sainiwa WCB so mambo pia alikuwa mengi sana na WCB. Yeah. No alikuwa na mipango mingi na yeye. Kwa hiyo alikuwa busy so alikuwa ni mtu ambaye sasa na mimi nataka nikimbie alafu lakini yeye naona kama naye ana mbio zake za kipekee yake lakini huwezi sasa kumlaumu yeah. kwa sababu yeah. naye mtu yupo kwenye kwenye harakati zake. Kwa hiyo nilichokuwa nimekifanya mimi nilibidi tu nifanye tu mwenyewe ni tafute tu mwenyewe jinsi ya kufanya yeah. kila kitu lakini kila process ambayo nilikuwa naenda nilikuwa lazima nimwambie before tulikuwa tu kama tunakaa pamoja so yeah. nikiamka lazima niende studio tu yeah. wote tuna create ngoma nyingi tumefanya ngoma nyingi sana na Rich yeah. mimi na ngoma nyingi sana ndani ambazo kaziandika Rich okay. uh, lakini sasa si, siwezi kuzitoa kwa sababu atu, 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 sipo chini yake na ile na ile issue ya kwamba anajikimbilia yeye na kukimbilia na yeye pia afuna kama anakukata baadaye yani kama ya kuzingatia kwa anakukata pia ah uh, yeah, yeah of course um, ilikuwa nikata kwa sababu yeah. mimi nilikuwa nipo kwenye kundi moja linaloitwa Unitex okay. nilikuwa na Bite Beast yeah. uh, Baita sasa hivi kwa Aba sasa yeah, yeah. 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 
So like ametoa nyimbo yake pia na Mawasama yeah. it's a very nice song mimi napenda. Yeah. Yeah. So um, mimi nilikuwa nilikuwa nimetoka nime kwa aba. Mm. Sasa nilivotoka kwa aba kipindi kile mimi nahitaji ku move on like kwa sababu nilitoka kwa aba kwa mazuri like yeah. nilivotoka nilivoamua kufanya as a show artist haikuwa sio kila mtu alipokea vizuri yeah. yani wakina aba hawakuipokea vizuri mm. so na mimi sasa nikawa still na self conflict inside me yeah, like, sasa nafanyaje yeah. mm. i need to move on kwao nilivoamua kuwa naye anionyeshe njia anisaidie akuwa 100% yeah. kwao mimi nikaona sio kesi let me be with him anisaidie kuna vitu tunavihitaji kutoka kwake kwa sababu ni mtu ambaye pia amen inspire since since way back yeah. kwa hiyo ba basi nilivona mwenzangu bado naye ana yuko kwenye mbio zake so hai tu to move on na, na, na mambo yangu lakini nikawa ni mtu ambaye mimi mimi namkubali sana reach kwao nikawa hatua zangu nazopiga namwambia bro yeah. nimeshoot hivi nikawa yeah. namwambia na kila kitu kwa hiyo yeah lakini pia naomba ni sema alivotoka pia WCB tunataka yeah. pia kusign okay baada ya kutoka yeah uh, that, <laughs> that, that is weird now ikali so weird story Yeah, ikali. Kikweli. Saga vingi. Yeah, nilivotoa mimi nimetoa nyimbo zangu, nilipomaliza kutoa nyimbo zangu tatu yeah. za, za 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 mwanzo. Yeah. Uh, nika nikaamua nirudi kwa Rich. Yeah. Nika Mwenyewe sema, bila kushauriwa na mtu. Uh, not really. Kili, kilicho ni inspire yeye ali, ali, alikuwa na interview. Yeah. Alifanya interviews nyingi, ilikuwa tena ndio muda mrefu sana anajifanya interviews. Yeah, yeah. Aka aka akaniannounce kama mmoja kati ya watu ambao wish afanye kazi na mimi. Yeah. So I was like okay, so kumbe bro bado ana feel. Yeah. Kwa ngo tu nika ni, na, na, na hiyo ilikuwa nguvu pia. Yeah man, yeah, yeah. for real. Yaani nikasema okay kumbe bro ananikubali ana ana anaona ana, ana kuna na kitu ninacho kwa hiyo anaweza nikafanya naye kazi. Yeah. So mimi nilipoenda afu na yeye you know to have chemistry yeah, to see fun with God. Tukataka kufanya hivyo, tukataka kuinua billionaire kid. Yeah. Billionaire kid is mame. Yeah. Tufanye kweli vitu kwa sababu ishakuwa sasa kama vita. Yeah man. So if you want to do this like we should do this bro, we yeah, should really do this. Yeah. Yaani kwa sababu nikishakuwa na wewe kuna watu nitakuwa nishawapunguza mimi. Yeah man. Like kuna watu tu watakuwa wanipendi tu wanipendi yeah. tu kwa sababu yako wewe. Yeah, yeah. So like we we need have to we have to be serious. Yeah man. Yaani kwanza wewe you have to be serious with me. Yeah. Kwa sababu mimi tayari unataka univalishe wewe yani unataka kunivisha mavoko mimi yeah, man, so if you want that inabidi kweli uoneshe kweli mwenyewe ni same bro kweli things are getting real like, yeah nisifanye masala so like nikakaa naye nikakaa naye almost uh, miezi miwili i think miwili after the wcb uh, yeah. yeah after the wcb nikafanya naye nyimbo actually mara mwisho tulikuwa wote wakati anafanya nyimbo yake ya aloito ai inaitwaje hii nyimbo babylon na acha na babilonia ya nyuma yake kidogo hii. Uweze na. Anyway, so I try channel I. Yeah. We'll, we'll have it later. Okay. Oh, Kwa hiyo uh, nikafanya naye nikafanya naye mimi na mimi pia nikafanya naye nyimbo. Yeah. Kwa hiyo kuna muda mrefu sana siku sikuachia nyimbo watu kwa analamika sana uki yeah. nyimbo kwa kimya nini. Yeah. That was the time ambayo mimi nilitaji kufanya collab. Kwa hiyo nikawa na collab na Rich yeah. ipo ndani and tuna plans za kuachia kama billionaire kid. Kama billionaire yeah. again. Yeah, yeah, I was about to ask about that. Yeah man. So so it was it, yani ilikuwa ni serious kama leo tunaua yani. Umesema ume, umesema wakati nashauriana sasa baada ya kutoka WCB kwamba kufanya yeah. kazi tena chini ya billionaire kid. Yeah. Ulikuwa unamwambia like man ni vita. Unajua kuna yeah. watu ambao nikija kwako sasa hivi itakuwa ni automatically yani conflicts na mimi na vitu kama hivyo yeah. wakati mna hizo plan kuna watu ambao kama ameanza kuonesha hizo interest za conflict kwati yako baada ya kuona kwamba unaanza ku na mavoko baada ya kutoka WCB yeah eventually ili nakumbuka ilikuwa kuna siku rich alini post yeah. kwenye pg yake yani alini post afaka andika billion ya kid yeah. ile siku bwana ilikuwa sio mchezo a lot of people <laughs> walini attack but i was like mimi ile attack ni hizo kwa nasipata i was yeah. like kumbe sasa mchezo tuna ucheza let's get it <laughs> you understand yani yeah, sikuogopa ikana kufanya uingie mchezoni zaidi sikuogopa kwa hiyo sasa kilicho nirudisha nyuma sana ni kumuona mwenzangu kwamba ile kile ninachokitaka mimi yeye mbona akifeel hata kidogo yeah. mbona ana feel tu like nipo na huyu dogo tu tu tuwepo wote tu, tuwe na company yani yeah. tu yani it wasn't actually kama kufanya kazi yani tulikuwa tunafanya kama pressure kazi. pia hata mtandao inaonekana naye kuna kitu nini So mimi ni of course nilitaka anitumie lakini yeah. ilibidi tutumiane yeah. sio anitumie tu yeye lakini kila mtu af- afaidike afaidike yeah. lakini he ended up ku- kutangaza kwamba mimi na sign bila ya kid wakati mipango halikuwa hana yeah. hakuwa na mipango na mimi yani yeah. hakuwa na mipango na mimi yeah. and hiyo ilinumiza sana ilinumiza kwa sababu nilitegemea nilimtegemea kwa hiyo nilipoenda tukafanya ngoma yeah 
Kwa hiyo mimi nikawa nipo ready nasema naachia ngoma. So yeah. right now bro mimi naomba ni, niache. Nifanye mipango tuweze ku shoot video. Yeah. Tuende au sio? Sawa yeah. sawa. Na vitu vile kwanza mamia yeye. Na 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 really tulikuwa tupo kwenye mkataba tofauti kidogo. Yeah. Ulikuwa yani yeye anahusika kwenye production ya audio tu tu. Yaani kwenye uandishi tunasaidiana wote tunaandika na hakikisha ngoma inatoka ni kali. Yeah. Then mimi pamoja na watu wangu ambao tulikuwa nipo nao tunafanya nao kazi ambao pia nao nilitaka wao wenyewe wawe 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 wote tu familia moja kama bilioni ya kila yeah, yeah. ni watu ambao nilitoka nao mimi medical music yeah. nikasema sasa you guys we need to do this tunataka tuinue bilioni ya kila yeah. kwa hiyo yeah of course um ndio hivyo kwa hiyo nyimbo ile tukishinda kuitoa kwa hiyo nikaizidi ikabidi sana nianze tena kuangaika kutafuta nyimbo nyingine kwa yeah. ile ka, ile kitu ilikuwa inanisumbua kwa sababu sipaka leo siju the reason as to why kwa sababu he called me he just called me mimi ujue yeye mwenyewe alikucheck yeah, he called me I was like, kuna vitu vingi vilitokea siwezi kuvisema yeah. lakini call yake ya mwisho was like it was like mimi staki tuiachie nyimbo no. from nowhere yeah like stoi nyimbo mimi staki tutoe nyimbo and yeye ni brother wangu na ana 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 ana, ana percent kubwa sana kwa ile nyimbo yeah. i was like hii ni nyimbo kubwa na anahitaji blessing zake hata kama mimi naweza nikaitoa lakini yeah. it should not be like that yeah. at least sina ya but at all blessings kwa hiyo na mimi nikarudi nyuma i was like nah bro say me kwa hiyo kachana hivyo so tukichana na mavoko yeah. sasa hivi vipi kuna management ambayo inafanya kazi na wewe na not really sina management lakini kuna watu tunafanya nao kazi mm. um akiwepo akiwepo madam wangu anaitwa madam ferali ni ni, ni personal manager wangu anafanya yeah. naye kazi pia anafanya kazi na director ivan anafanya um, kazi pia na producer ami sasa mimi ndo producer ndo official yes. producer wangu yeah. and uh, watu wengi wengi watu mm. wengi kuna 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 manager wangu mwingine general manager wangu anaitwa Zumba Zakaria yeah. Alexander <laughs> yeah. that's my, my nigga that's my boy you yeah. know that kabisa yeah, yeah. man uh, okay, mi wakati... pia pia nafahamu uh, jamaa huyu ni mwandishi mzuri sana mm. master master ambao pengine umepita katika pia mikono yako umewafanyia jambo umewachorea kitu mm. leo tukapata kidogo hata majina matatu mawili hivi Ano tutataja moja tu. Oh yeah. Biashara. Wewe bana nani mmoja? Moyo ya Vanessa. Ah Moyo ya Vanessa. Yeah, Moyo ya Vanessa. Okay. Uh, yeah, okay. tulifanya ile nilifanya tulifanya mimi na Gina kwa zile melody zote unazozisikia mule it's, it's me. Man. Yeah. Wakati tunazungumzia wanazungumzia wa ubunifu wako sasa na vitu kama hizo na nini? Uh, why medicine? Unajua mimi mda wote mnaongea hapa ina jinsi huyu jamaa kwa nini kajiita shebi? Kwa sababu hiyo hiyo shebi hiyo kama sio shabani sasa zile. Hapa kwenye medicine hapa. Unajua sisi watoto wa kike hizi AKA pia wao zinatuchanganya. Yeah. Yeah. Mama medicine ni wapi? Tunakufahamu vizuri eh. Dawa ni zikali kwa kwa same nyingi. Why medicine? Yeah. Why should be medicine? Um jina uh, lilikuja uh, niliangalia type ya mziki wangu. Nilitaka ni, ni yani nilitaka nipate jina ambalo lita represent mziki wangu. Yeah. So so like medicine tells everything about my music like Yaani mziki wangu ndio dawa. Yaani mziki wangu ndio jina langu. Yeah. Okay, so That's... you believe kwamba wewe ni medicine ni dawa fulani kwenye hii game ya Bongo Flavor, right? Not really me, mziki wangu. <laughs> <laughs> Not really you, mziki wako. Yeah. Lakini do you believe kwamba um kuwa na viewers wengi sana YouTube na nini ndio inaonyesha kwamba ngoma ni kali na ni ama mtu anafanya vizuri? Uh, long time ago mambo ya YouTube hata ya kuepo go. Au naweza nikawa siko sawa jamaa. Yeah. It's, it's true. So like sisi tumeanza kusikia mziki tumeanza kusikia kina Mr. Blue, tumeanza kusikia kina Bro Dudu Sykes, kipindi amna mitandao. So s- mimi na, mina imani mziki uko mtaani au upo kwenye mitandao au yeah. kwenye simu. Yeah, so sisi tunafanyia mziki mtaa. So yeah it's for the trees for the street for the street for the people yeah, for, for the culture wakati tunazungumzia issue ya viewers pia ngoma yako ya i mean wimbo wako wa dawa sasa yeah. una viewers kama 5950 hivi youtube yeah. na umetoka may 2 2020 lakini we mwenyewe kama wewe sasa unaonaje mapokezi yake kutokana na hizo takwimu maana hizo matters now sikuizi mtu anajiona eh hey, jamani tuendelee ku push tumeshafika number mm-hmm. flani on trending yeah. na nini yeah. mhm uh, mimi binafsi dawa Ime, imefanya vizuri since nimeacha audio kwa sababu nimeacha video two days back yeah. mm-hmm. so dawa ni imekuwa ni nyimbo ambayo unajua nyimbo kikweli nyimbo nzuri utakapo utoa tu siku hiyo you see the comments yeah, man. kuna yeah. kuna wengine tu watakutafuta hata kama hujawafuadia like man mm-hmm. nimesikia it's, it's crazy man mm-hmm. you know so mean, na imani dawa imefanya vizuri and uh, 
hiyo ni video ambayo sasa hivi mimi sijai kupata the viewers wengi kiasi hicho kwa 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 muda mfupi kwa muda mfupi so it, it's a sign to me kwamba ni inafanya vizuri au vipi eh mwaka juzi mwaka 2018 mwezi wa tisa tarehe 26 uliacha joint yako ile ya baadaye bonge moja ya joint ile ambayo sasa hivi na views 37000 imeenda sana youtube si msome mm. ulikuwa ni wimbo ambao unamuhusu mtoto fulani hivi ambaye unampenda sema kuna vitu amekufanyia si ndio yeah. aitakiwi uendelee naye akupe time kidogo ili mwisho wa siku mfikirie na vitu kama hivyo ndio maana akukaambia baadaye akupe time mfikirie donda lako litapona ndio baadaye ataona sura yako in case yeah. donda lako likipona baadaye yeah. pia moja kwa chango mako ya dawa hii mpya kabisa au yeah. vipi eh yeah. uh, inaonesha donda lako la mwaka 2018 bro alijapona kwa sababu gani unajua yeah. uh, kuna line zako nasema uh, usijali wewe ndo dawa yangu Mm. Sisi tumesoma usijali. U, I mean usijali wewe ndo wangu ma mwanzo kabisa. Mm. Sisi tumesoma wewe ndo wangu ma hapa nilipo sijawaka wewe ndio yangu ta. Alafu mbele ya chorus pia ukasema usinipe maumivu sina dawa wewe ndio dawa yangu medicine sina dawa. Nikaona kama ni mwendelezo wa story yako mwaka 2018 mpaka mwaka 2020 kwenye dawa from mm. baadaye to dawa. Nataka nijue wewe babe wewe au ilikuwa ni kitu ambacho umeplan hujajua kama ulikuwa umefanya story au ni storyline umeamua kufanya ubaya wako kutuonesha dawa yako kwenye game. I don't know mimi nimekuwa na nasema hii long time. Yeah. Mziki wangu yani nikitoa ni nyimbo yote ya kimapenzi yeah. ni mfululizo. Poa ina, imejibu ba ni ngoma ambayo ina muendelezo. Baadaye ni nyimbo ambayo ina muendelezo wa poa. Mm. Okay. Yep. And uh, na na, na baadaye na dawa ni muendelezo wa baadaye. Yeah. So kama ukikaa ukisikiliza vizuri mziki ndio uta utanielewa. Nikitoa any nilisemaga nikishatoa nyimbo yoyote ambayo it's a love song yeah. ni muendelezo. <laughs> na na idea kutumia vixens wa wili tofauti mmoja mmoja ni mwembamba unajua eh? Yeah. Mkali. Ndugu wangu katika utuzo maji wako. Mimi sasa. Mmoja ana unajua? Yeah. Yupo ni vitu ambavyo anavipenda Grey basi in short yeah. sikimo soma yeah. video yeah. vixen wa wili tofauti alafu kuna baadhi so baadhi almost scenes zote kila scene ambayo inaonesha uwepo mwanamke basi kuna vixi zote wawili. Si tu msoma eh. Mm-hmm. Point na idea yako kubwa ilikuwa ni nini? Yaani uko unataka ufanye kitu gani kwenye video yako ya dawa? Oh, nilisema ni ninafanya kazi na Ivan right now. Yeah. Kwa hiyo yeye pia ni ana mchango mkubwa kwenye video. Uh, actually na hiyo pia idea ya kuja na wao video vixi ni yeah. yeye. Mm-hmm. Actually yani yeye kajitoa kwa sababu tunafanya naye kazi. So yeah. ideas nyingi za kwenye video ametoa yeye. Sasa hivi bana yeah. medicine kuna vijana wengi sana wanatoka. Yuzi tu hapa tumepata ngoma ya Edimanda amemshirikisha Mariongo makali Edimandi sana. Ye, Edi, Edi, Edimandi. Yeah. Edimanda. Mm. <laughs> yeah, lakini pia <laughs> uh, vijana hao wanakuwa wengi sana. Tuna yule Ibra kutoka Konde Gang. Huu ushindani unakuja kuonaje sasa hivi katika game yenu? Mimi sidhani kama mziki unataka ushindani. Oh yeah. Mm-hmm. Mimi naonaga ushindani ni kama siasa tu kwenye kwenye muziki. Yeah. So like kila mtu afanye tu kitu chake kwa sababu mwingine ana ndoto za kujaza leaders wengine tuna ndoto za kujaza <laughs> Belgium huko. <Yeah. laughs> Tena sio watu wengi watumia tu ambao wamelipa hela nyingi. Yeah, you understand? Okay. Yeah, yeah. So like shagwe bale mkorofi sana man. Kwa hiyo bora bora hivyo yani yeah, watu wachache yeah, yeah. walipe mtonyo mzuri yeah. afu perform kuliko yeah. watu wengi ambao wanalipa hela kawaida. Yeah for real. Kwa hiyo yani it's okay kila mtu afanye kitu chake. Yeah. Eh hey, yeah. kubwa hiyo. Man noma sana. Kwa mtu ambaye anamfuatilia Shab Medicine tuko nje ya muda hapa fast fast kidogo. Mtu ambaye anamfuatilia Medicine vizuri kuanzia kwenye audio mpaka video. Ni jamaa ambaye huaga anatumia uh, akili kubwa sana kufanya zile characterization zake anavyocheza video na kushutiwa. Yaani mtu akifuatilia wewe akimfuatilia Shab Medicine kwenye video zake ni tofauti sana wasanii wote ambao wanajua bongo. Oh yeah. Jinsi ambavyo anafanya zile character zake. Mm-hmm. Fuatilia, angalia ngoma yake ile ya poa jinsi ambavyo anaonekana tu mm. unasome mm-hmm. fuatilia hii dawa baadaye pia kwanza na pose zake ambazo ni tofauti kabisa oh yeye ndo kasababisha kwa mdogo wangu mmoja kan text ah oh, yeah, umepost hiyo status what's up i love that guy jamani yeah, inawezekana yeah, pia sio msome nataka nijue nataka nijue ni uh-huh. kitu gani ambacho labda kinakuja kwako either kuna mtu ambaye labda ni msanii wenye muziki huko unamwangaliaga mm-hmm. unapendaga pigo zake au kuna kitu ambacho huaga unajaribu kukipitisha na kukiwasilisha kwa watu kwa sababu it's art pia Yeah for real uh, mimi nimekuwa mimi ni mwigizaji yeah. long time lakini sidhani kama hiyo ina inachangia sana uh, mimi nimekuwa under brother Adam Juma muda mrefu yeah. na nime nime shoot video nyingi sana so like mimi na hii pia camera kama naiweza hivi ziliseme hivyo and like 
okay. Yaani ina na, na wanga tu ni kawaida tu like me who am having fun. Yaani. Mm-hmm. Yeah, kwa hiyo that's it. Naweza kusema tu ule uzoefu labda. Ndio ndio kama kama maybe eh labda. Yeah. <laughs>